O grid de 2023 está fechado e vamos passar rapidamente para você saber quem é quem e o que, que eu acho de cada dupla. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos falar das duplas de 2023, começando com a Williams. A equipe britânica tem a manutenção do ótimo Alex Albon, piloto que considero muito bom, talvez não no nível de outros grandes pilotos do grid, mas ainda assim é o cara que entregou ótimas performances com um carro muito limitado em 2022. Ao seu lado temos o estreante Logan Sargent, que conseguiu a sua carteira, sua licença para a Fórmula 1 agora no finalzinho do ano. Sargent é americano e como curiosidade nasceu em 31 de dezembro de 2000, mais um pouquinho ele estava no dia 1 de janeiro de 2001. Mas o importante é que Sargent vem para ser o substituto do Nicolas Latif e há uma certa expectativa dele ser melhor que o Latif, o que não é muito difícil. A Williams então aposta em uma dupla que é sim jovem e que pode apresentar um bom progresso junto da equipe nas próximas temporadas. Quando falamos de Alpha Tauri, nós temos Yuki Tsunoda que permanece na equipe, muito por falta de opções a gente deve dizer, tem tido temporadas irregulares na Alpha Tauri e a gente sabe que por mais que ainda esteja numa idade que dá para evoluir, o Tsunoda pelo visto não vai muito mais longe do que já tem apresentado. Outro que chegue dessa vez até mesmo com status para ser líder da equipe é o Nick De Vries, que não é um piloto jovem, mas acumula no seu currículo ótimas passagens em outras categorias, incluindo a base, e é campeão de Fórmula E também. Nick De Vries fez uma excelente corrida substituindo o Alex Albon na Itália nesse ano pela Williams e nós sabemos que é um piloto que tem muita expectativa nele. Estava na Mercedes participando da temporada da Mercedes e agora vem para ser piloto titular pela Alfa Tauri. Vou ficar de olho porque tenho boas expectativas no De Vries. A Haas é mais uma equipe que mantém um piloto e muda outro. Kevin Magnussen, que chegou de supetão em 2022, vai continuar na equipe para 2023 e é um bom piloto, já é experiente, sabemos do que é capaz, não é nada de espetacular, mas também não deixa a desejar. É aquele cara bom para a equipe de meio de pelotão. Ao seu lado temos outro piloto que também gera uma certa polêmica, que é Nico Huckenberg. Huckenberg estreou na Fórmula 1 lá para 2010, conseguiu pole position no Brasil, é um piloto que é um tanto quanto consistente com equipes de meio de pelotão, mas nunca conseguiu um pódio e muitas vezes por erros dele mesmo. É um piloto que já tem uma idade avançada e talvez não entregue aquilo tudo que se espera, apesar de ser uma opção aparentemente mais segura do que Mick Schumacher, que acabou sendo preterido para a entrada do alemão. É uma dupla, eu diria até que equilibrada, mas não um equilibrado para ótimo, um equilibrado para mais ou menos. Na Aston Martin, mais um caso de um piloto que permanece e outro que chega. Lance Stroll, que é o filho do dono, fica na equipe, o que já é óbvio, é um piloto que tem se mostrado inconstante, no início da carreira eu até defendi um pouquinho falando que ele poderia ter um potencial de crescimento, porque é um piloto que conquistou vários títulos na base, mas na Fórmula 1 até o momento não conseguiu se firmar e dificilmente vai apresentar algo diferente do que o que já estamos acostumados. Ao seu lado tem um bicampeão, Fernando Alonso, que surpreendeu muita gente, inclusive a mim, com a sua volta na Alpine tendo duas temporadas em que correu muito bem e sofreu muito com a confiabilidade do carro. Alonso tem mostrado que ainda corre em alto nível e acredito que se ele tiver um carro competitivo e confiável vai entregar resultados expressivos, possivelmente teremos um Alonso dando um couro no Stroll. Vamos ver o que, que vai dar. A Alfa Romeo é a primeira equipe que vamos falar que manteve os seus dois pilotos. Valtteri Bottas experiente, vencedor de corridas, falei várias vezes aqui no canal que é um piloto que eu gosto para meio de pelotão, é um piloto que tem capacidade de liderar um projeto e eu gosto do Bottas na Alfa Romeo. E ao seu lado a manutenção do Guan Yu Zhou, que é um piloto jovem, que tem potencial e eu não acho que foi uma primeira temporada ruim não, ele sofreu também bastante com a confiabilidade do carro da Alfa Romeo. 
cometeu seus errinhos, mas no geral o saldo do Joe é positivo, coloco ele como um piloto a se observar para o futuro para ver se ele consegue, por exemplo, deslanchar, coisa que o Lance Stroll, por exemplo, não fez. Na McLaren, voltamos ao esquema manutenção e chegada. Lando Norris fica na equipe, é claramente o líder da equipe, mesmo com o experiente Daniel Ricciardo em 2021 e 2022, Norris já estava chamando a responsabilidade e o Piastri chega para ser o seu companheiro. É uma dupla jovem, com o Lando Norris já um pouco experiente, mas que ainda não conseguiu ter o carro à altura daquilo que esperamos ver ele fazer. E o Piastri é o cara que chega com toda a pompa, talvez seja o novato mais impressionante que queremos ver em 2023. Pelo simples fato que Piastri é um cara que desde a base chama atenção demais, era tratado como grande diamante da Alpine e após todo o rolo que nós falamos aqui durante todo o ano, ele vai para McLaren e existe uma expectativa muito grande, inclusive se ele não entregar resultados muito expressivos, já vai ser tratado como uma decepção. Então vamos ficar de olho no Oscar Piastri. Alpine mantém Esteban Ocon, que é um piloto que ainda tem potencial, muito experiente, eu digo muito experiente porque ele já tem algumas temporadas e é um piloto um tanto quanto consistente, tem boas exibições, é um piloto combativo, que gosta de ir para cima e eu vejo com bons olhos, eu coloco ele ali mais ou menos como álbum, um ótimo piloto, mas que não está no rol dos excepcionais, mas é um ótimo piloto, acho que faz bem para Alpine e ao lado dele tem um cara que eu vejo quase no mesmo nível, que é o Gasly, é uma equipe muito equilibrada, ao contrário da, do equilibrado que eu citei da Haas, que era mais ou menos, eu acho que a Alpine tem uma equipe equilibrada boa, um equilíbrio interessante de pilotos que não são velhos, mas também não são jovens demais, tem sim boas corridas nos seus currículos, tem pódios, tem vitória inclusive, e são pilotos que eu confio particularmente, apesar de uma temporada abaixo do Gasly em 2022, mas eu acho que a Alpine tem uma boa dupla em mãos. A Mercedes mantém a sua dupla para 2023, George Russell, jovem, venceu sua primeira corrida em 2022, tem boas exibições, é considerado um dos grandes talentos para ser campeão do mundo em breve, e eu vejo também dessa forma, para mim o cara que pode chegar ao nível do Verstappen e vai ter agora na Mercedes a manutenção do Hamilton, ou seja, aquela dupla de 2022, o Hamilton que dispensa apresentações, heptacampeão mundial, recordista de vitória, de pódios, é o cara que está indo em forma, apesar da idade, ele consegue se manter em forma, acredito que o Hamilton vem forte para 2023, porque o 2022 dele teve muito do problema do carro, então não me surpreende o resultado de 22, e para mim é uma excelente dupla, para mim a mais forte do grid, para ser bem sincero, é um mix muito bom de experiência, mas que ainda tem uma forma excelente, e do novato, e não tão novato assim, né, mas do jovem, melhor dizendo, que também corre muito, tá com todo o potencial pela frente, para mim é uma dupla fortíssima a da Mercedes. A Ferrari mantém também seus dois pilotos, Leclerc foi postulante ao título, apesar de depois ter caído bastante o ritmo da Ferrari, tem vitória no currículo, tem pódios, tem boas exibições, é um piloto extremamente rápido de volta rápida e é um cara que a gente também vê como futuro campeão mundial. Consertando um ou outro detalhe, tem tudo para ser campeão mundial. E ao seu lado, Carlos Sainz, que é o espanhol Smooth Operator. Ele não é tão rápido quanto o Leclerc, mas é um cara que tem mais visão de corrida e consegue tomar decisões de forma mais rápida e ele é mais imponente com relação à equipe do que o Leclerc. Então o Sainz ele compensa sua falta de velocidade em relação ao Leclerc, com outros atributos, é uma dupla muito boa, eu gosto do Sainz, gosto do Leclerc, acho que a Ferrari tem uma dupla forte para 2023. E para finalizar, a Red Bull, que tem Sérgio Pérez, o mexicano, que apesar de alguns probleminhas de adaptação, faz algumas corridas boas, outras ruins, ainda vejo como um bom nome para estar na Red Bull, é um piloto que gosto, talvez ele seja mais piloto para meio de pelotão, mas não faz feio na Red Bull. Tem corridas um pouco abaixo, mas no geral se mantém ali marcando os pontinhos e foi sim importante para o título de construtores, inclusive para o do Verstappen também no ano passado fazendo algumas defesas importantes. Pérez é um bom piloto, vencedor de corridas, é o cara que come pelas beiradas, acha um bom piloto e ao seu lado tem o bicampeão Max Verstappen, ao meu entender 
tá no top 3 do grid junto com Hamilton e Alonso, são os pilotos que mais me surpreendem em termos de uh, exibições nos últimos anos, e o Verstappen é o cara que tá com ainda potencial de crescimento, por mais absurdo que pareça, ele é jovem ainda, apesar de já ser bastante experiente, tem já mais vitórias que o Alonso, inclusive na Fórmula 1, e tem tudo para conquistar um terceiro título ou pelo menos brigar apesar da punição da Red Bull. Verstappen é o cara do momento, é aquele casamento carro-piloto que a gente já falou várias vezes que quando fica ajeitadinho é praticamente impossível de você parar, e a Red Bull, que já tem uma base muito sólida, deve entregar para Verstappen a possibilidade de um tricampeonato. Então é uma dupla forte sim, uma dupla que eu diria que ela é um pouco mais desequilibrada com relação a Ferrari e Mercedes, Mercedes para mim é uma dupla muito forte, a da Ferrari é forte e um pouquinho mais equilibrada, a da Red Bull eu acho que o Max tem um gap maior para o Pérez do que o Leclerc por Sainz ou entre Hamilton e Russell. Seria mais ou menos essa a minha visão do grid e eu quero saber a sua opinião sobre o grid de 2023 da Fórmula 1. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!